So, now, we have a grammar sachivala like a summon chante, Padakondavela, nota padnalu grammar sachivala, air padakabotina, a Padakondavela, nota padnalu grammar sachivala yellow, Okoka grammar sachivala emlo, Padakondaman the Udiogulu, lay the Panama the Udiogul Chapna, Tambatamidela, nota nalapanal Udiogulu, Philip Cabotter. I the Varik is some mentioned to Vidya Hatha Yavi the Gaunda Chu. Unda Chana the almost finalized Ipinate. Kabate, Pramana Japun twenty syllabus, Adevedanga, Pareksha Vidanamu, Arahata Idantaguda. Uh, almost to finalize the chase at twenty Amshangan and Paragon like this coach. Kabate Wakoka Udiogaliki Samaninchi Wakoka recommended twenty syllabus Wakoka recommended twenty Vidya Hathanik Pratek in Chipondu Bacham Jaragindi Mukinga Dadapu Anni Udiogaliki Samaninchi Computer Paragonum Tapan Sariga Ekada Bhavin Saval soon to the end of the day. Irozu Prabutu Manta Guda. Paperless government type in the Gabati, Prathi good electronic sable dwara, Manam, Samasar and Pondavals and twenty Sandarpa Midi Gabati, Prathi Wakariki good, Kachitanga MS office meda, Kanisa Paragna Munda Vidanga, Vidya Hatalo, Pondu Parcha Kashmutani, Avidanga Prathi Wakaruda, Computer Paragna and Samanchi, MS office, MS Word, MS Excel, Samanchi, MS office, Kanisam, Certificate, Manam, Ponde Praetnam Chayali, E Madi Kalam Lo. Pramana just not late. Panchati Kardesik Saman in twenty with the Arahata, everything on the first man of Arahatu Chudam. Then he summoned she, everything twenty qualification on the Chante Panchati Kardeski Degree Degree Untundi Degree to part two MS office Guda Untundi Degree to part two MS office Guda Untun Evishimir Governor Chal Panchati Kardeski Qualification Degree plus MS office. Eka VR work some man in chi VR work some man in chi could a Pradanaman common in chat late degree same qualification degree undali kachthanga degree to part two MS office gooda manaki anabha undali ada vidanga survey ki some man in chi Diploma chase undali. Survey diploma chase in Abhir to look Pradaniti over Tundi. We are Volaku Kachthanga degree plus MS office with the Hatundali. Ada Vidinga Diploma uh, survey Vishaniki Samanji survey over the diploma Jasundaro. At twenty Varaki Munduka Pradaniti over Adam Jaruthun relation could be good to Petkavali. And the survey assistant is Samanichindi Eka Araki Karadis Samanchi. Arogi Karadars summons in the AM post Arogia Karadarsiki summons with the Gamadi Arogi Karadars Kochesi Degree Ka Undali Kachanga qualification Degree to part two MS office law certificate Undali Kachanga Undalanamata Ikabote Meta Vati summons an oxer government in a late. Engineering assistant is someone in see Kachitanga B. Tech Kundali Leda Bachelor of Education B. E. Undali B. Tech Gani B. E. Gani Undali Leda A. M. E. E. Undali Kachitanga and the electrical chase Undali Kachitanga Ada Yudanga MS Office Law Certificate Goda Kachitanga Wundals Navasram Undi Ika Mahila Sankshema Kisamanchi Mahila Kaderski Samanchi Bachelor of LLB Kachthanga BLJ Sundali Adevithanga MS Office Law Certificate Kachthangunal in the Kate Mahila Kusamaninchi Mahila Kusamaninchi Kachthanga Nyaya Paramin Vishal in Kutalamandi Yedaki within a case alone, Yedaki within a Wali Rukun Taru, Leda Kuna Kontamaniki. Konukon Vishala Lo Asita Galagauchu, Revini Tagalagauchu, Viva Hatagalagauchu, Vidagal Kamanchi, Chalaman the Mahalaki, Evitanga, Nyaya Paraharam Pondal, Telina twenty Parasitra, and the Gabbard at one to Valentri Kuda, Nyaya Paramen twenty Avocasha and Kalpin Chalaga, Nyaya Paranga counseling Ipin Chalaga, while Chataparanga Rouse and twenty Hakuran while Kalpin Chalandi, Katanga Sadaru, Mahila Udeki, Nyaya Paramen Amshalami, the Patunda Kabati, Bachelor of Law, 
బిఎల్ కానీ ఎల్ఎల్బి కానీ చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి బ్యాచులర్ ఆఫ్ లా కానీ ఎల్ఎల్బి చేసిన వాళ్ళకి ఈ మహిళా రక్షణ ఉద్యోగి కింద వాళ్ళకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ మనం గమనించినట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ కూడా బిఇ లేదా బీటెక్ ఖచ్చితంగా చేసి ఉండేటటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇక అగ్రికల్చరల్ దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ప్రధానంగా మనము వ్యవసాయ రంగంలో డిప్లొమా కానీ డిగ్రీ కానీ చేసి ఉండాలి వ్యవసాయ రంగంలో ఖచ్చితంగా డిగ్రీ చేసి ఉండాలి లేదా డిప్లొమా చేసి ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ప్రధానంగా చెప్తుంది దీంతోపాటే ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం ఇక వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి సోషల్ వర్క్ డిగ్రీ ఉండాలి సోషల్ వర్క్లో బ్యాచులర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి సోషల్ వర్క్కి సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అదేవిధంగా ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇక డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి మత్స్య శాఖకు సంబంధించి సంబంధిత క్వాలిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి మనకు ప్రధానంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాదాపు ఉద్యోగాలు అన్నీ కూడా ఈ ఉద్యోగాలు ఈ పన్నెండు రకాల ఉద్యోగాలు అన్నిటికీ సంబంధించి డిగ్రీ ప్లస్ ఎంఎస్ సర్టిఫికెట్ ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్ అనేది కనీస విద్యార్హతగా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది దాదాపు ఇది ఫైనలైజ్ అయిపోయినట్టే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఇదే ఇదే అర్హతని విద్యార్హతని ఫైనలైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిగ్రీ ప్లస్ ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికెట్ అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కానీ పెడుతున్నారు ఇక ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కానీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నిక్ కానీ బీటెక్ కానీ ఇలాంటి వారికి ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పటికీ కూడా ఎంఎస్ ఆఫీసులో వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇక మిగతా ఉద్యోగాలకి సర్వే వాళ్ళకైతే డిగ్రీతో పాటు సర్వే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి డిప్లొమా చేసి ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఉద్యోగానికి ఒక్కొక్క రకమైన అర్హత ప్రత్యేకించి కేటాయించడం జరిగింది మనకి కామన్ పాయింట్ గమనించినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంలో సర్టిఫికెట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రధానంగా అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ కూడా కేవలం డిగ్రీ మాత్రమే నమ్ముకోకుండా కంప్యూటర్ సర్టిఫికెట్ ఎంఎస్ ఆఫీసులో కంప్యూటర్ సర్టిఫికెట్ పొందే ప్రయత్నం చేయండి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంది అనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరే ఈ గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించి పరీక్ష విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం పరీక్ష వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం గమనించాల్సింది నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పరీక్ష నూట యాభై మార్కులకు ఉంటుంది ఏజ్ వయస్సు ఎంత ఉండొచ్చు అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఈ యొక్క విద్యార్హతకి సంబంధించి అదేవిధంగా వయస్సుకు సంబంధించి కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే విధంగా ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి ఇక రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఖచ్చితంగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఖచ్చితంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్స్ అమలు అవుతాయి ఇంతవరకు ఇప్పటివరకు ఏ విధంగా అయితే ఎస్సీ ఎస్టీలకు కానివ్వండి బీసీలకు కానివ్వండి అదేవిధంగా దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దివ్యాంగులకి కానివ్వండి మహిళలు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి ఇది వరకు ఎలాంటి రిజర్వేషన్స్ అమలు చేస్తున్నారో అదే రిజర్వేషన్స్ ఈ నియామకాలు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేసే అవకాశం ఉంది ఇక సిలబస్ అండ్ మార్కులు మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఈ పరీక్షలో నూట మార్కులకి పరీక్ష ఉంటుంది ఎన్ని మార్కులకు ఉంటుంది నూట యాభై మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది ఒకే ఒక పేపర్ ఉంటుంది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఈ నూట యాభై మార్కులని మనము రెండుగా విడదీస్తే డెబ్బై ఐదు మార్కులకి వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు మార్కులకి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు మార్కులకి సంబంధిత సంబంధిత ఉద్యోగానికి సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ మనం తీసుకున్నామంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగానికి డెబ్బై ఐదు మార్కులు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇంకో డెబ్బై ఐదు మార్కులకి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మొత్తం నూట యాభై మార్కులకు గాను డెబ్బై ఐదు మార్కులు కామన్గా జీకే డెబ్బై ఐదు మార్కులకి ఆ పోస్టుకు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఇకపోతే ఇందులో ఏ ప్రాతిపదికన ఎంపిక చేస్తారంటే ఎస్సీ ఎస్టీ
మెరిట్ ప్రాతిపదికన ఎంపిక జరుగుతుంటుంది ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండదు ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉండదు ఇది మనకి పెద్ద ప్లస్ అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక పరీక్ష మోడ్ పరీక్ష ఏ మోడ్లో జరుగుతుందంటే ఆఫ్ మోడ్లోనే జరుగుతుంది ఆన్లైన్ జరగదు కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో ఆఫ్లైన్ పరీక్ష జరుగుతుంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హ్యాపీగా పరీక్ష రాసుకోవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో తమ యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్ జరగదు ఇంటర్వ్యూలు ఉండవు రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా మెరిట్ ప్రాతిపదికనే ఈ నియామకం జరుగుతుంది ఈ నియామకం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందంటే ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందంటే డిఎస్సి ద్వారా జరుగుతుంది ప్రతి జిల్లాకి ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఒక నియామక జిల్లా ఎంపిక కమిటీని నియమిస్తారు ఆ జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా ఈ ఉద్యోగాలు అనేవి ఎంపిక చేయబడతాయి నియమించబడతాయని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వారందరూ కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులే డిగ్రీతో పాటు ఖచ్చితంగా ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ కానీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్లో అర్హత డిగ్రీ ఉండాలి దాంతోపాటు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి మిగతా వాళ్ళకి కామన్గా డిగ్రీ ప్లస్ ఎంఎస్ ఆఫీసులో సర్టిఫికేట్ అనేది కనీస విద్యార్హతగా నియమించడం జరిగిందని విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుమారుగా ఈ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అటు విలేజ్ గ్రామాల్లో నుంచి అదేవిధంగా పట్టణాల నుంచి ఇరవై లక్షల వరకు దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మొత్తం ఈ యొక్క పోస్టులకు సంబంధించి ఒక లక్ష ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తున్న లెక్కల ప్రకారం అయితే ఇరవై లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పోటీ అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది కానీ ఇందులో కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉన్నవారికి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశం సానుకూలమైన అంశం కాబట్టి ఆ విధంగా ఎంతమంది రాస్తున్నారు అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇలాంటి అనుకూలమైనటువంటి అంశాలు మీరు ప్రాతిపదిక తీసుకొని మీరు ఉద్యోగాన్ని సాధించడానికి ముందుకి సానుకూల దృక్పథంతో వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇది గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఖాళీల వివరాలు వారు నిర్వర్తించవలసినటువంటి విధులు వారు వచ్చేటటువంటి పర్యవేక్షణ శాఖ అదేవిధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి కనీస విద్యార్హత పరీక్ష విధానము ఎంపిక విధానము ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆ పోహలికి పోవద్దు ఇక్కడ రాజకీయ ప్రో ప్రోద్బలం కానీ డబ్బు ప్రోద్బలం కానీ లేదా ఇతరత్ర ఏజెంట్ల యొక్క ఏజెంట్ల ద్వారా ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు పూర్తి స్థాయిలో వంద శాతం పారదర్శకతతో పరీక్ష జరుగుతుంది అత్యంత పగడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి ఈ పరీక్షల నిర్వహణ ఆ నిర్వహణకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్లు ఆయా శాఖల వారీగా విడుదలవుతాయి ఆయా శాఖల వారీగా నోటిఫికేషన్లు విడుదలవుతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఐదు వేల నాలుగు వందల పదిహేడు పోస్టులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తారు సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఆయా శాఖాపరమైనటువంటి నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తాయి మొత్తానికి ఈ డిఎస్సి ద్వారా ఎంపిక విధానం అనేది జరుగుతుంది పూర్తి స్థాయిలో మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులకే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ఇప్పుడు మనము వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం మనం ఒకసారి చూద్దాం